Começa do dia. Pop FM, entrevista do dia. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal do Surubim, Fabrício Brito. Vai fazer uma prestação de contas do seu trabalho à frente da Câmara Municipal, à frente do Legislativo Surubinense. Também vamos conversar com o Fabrício para sabermos do futuro político de Fabrício. E depois a gente vai tocar em vários assuntos, claro, de interesse da sociedade de Surubim. Vereador Fabrício Brito, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa Pop Comunidade. Boa tarde, o Natal passou bem, passou tranquilo? Tranquilo, seu Luiz. Primeiramente, queria dar uma boa tarde aos ouvintes é, da Pop FM, a Valmir Bezerra, ao Zé Batista, que está conosco aqui, e você, Zé Luiz, que é, é um dos repórteres que muita gente respeita muito aqui com o seu programa na, na parte da manhã e também no Pop Comunidade, nosso amigo Carlos Galhardo que está conosco aqui no estúdio uhum. e está aqui hoje, é um prazer mais uma vez estar, estar nessa casa aqui, nessa, 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 nessa rádio na Pop, que você me cobrou várias vezes, eu disse, chega a hora de falar, estou chegando o um momento, estou fazendo a prestação de contas e falar algumas coisas sobre a política, o futuro político, de, não só de minha pessoa, do nosso grupo, que está junto com, é, com o Danilo, o Niltinho, o Paulo Câmara. Enfim, isso deixa para o final, vamos começar falando assim sobre o balanço uhum. é, da Câmara. Uh, Fabrício, na verdade foi um ano muito positivo na Câmara de Vereadores de Surubim, não é, amigo? O Zé Luiz, esse ano foi, eu acho que foi um dos anos que os vereadores trabalharam muito mais, porque apesar dessa crise que está acontecendo, sempre a Prefeitura, é, o Prefeito Túlio sempre precisou de remanejar dia de uma conta para outra. Agora, quinta-feira retrasada, a gente mesmo votamos é, a subvenção, que era um dinheiro que estava que tava em, é, em outra secretaria e o prefeito estava precisando para pagar os funcionários. E a gente tinha até uma reunião com o nosso secretário de Agricultura, Nilton Mota, e a gente, nós paramos essa reunião, viemos votar, todos os vereadores, em exceção de cada de todos, vieram votar esse, esse, essa subvenção, que é de interesse dos funcionários receber seu salário de dezembro para fazer suas compras de fim de ano. E a gente não, não mediu esforço, deixamos até o secretário do lado, pediu desculpa a ele, a gente vai sair, vamos se retirar, vamos votar, que é interessante para o povo de Surubim, e que até para o comércio também, que na hora que os funcionários recebem, vai fazer suas compras, aquece o comércio, seja no supermercado, na, na loja de imóvel, ou quando for, mas não deixa de aquecer. E a gente não deu esforço e fomos todos lá para essa reunião. Depois voltamos a se reunir de novo com o secretário. E a gente fazendo um balanço, foi um ano muito proveitoso, o prefeito... Nunca teve dificuldade na, na nossa casa para a votação do, dos projetos do Executivo. Todos os vereadores e, e, do lado da oposição, da situação, muitas vezes não se entendia assim, porque um queria de um jeito ou outro, mas a gente senta, conversa, negocia. Que sempre que é bom para Surubim, a gente não pode deixar claro, de, claro. De, 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 de votar a favor. E a gente, puxando aqui uns dados, é, é, a gente, o, o poder executivo, é, o prefeito Túlio, ele mandou oito, oito, oito projetos de lei e todos foram votados, sem exceção de um, todos. É, requerimento, nós votamos assim, todos os vereadores, são todos no geral. No geral, certo. 212 requerimentos. Quer dizer, todos os vereadores, quer dizer que é um montante bastante, né? Esse requerimento, muita gente não sabe o que é o requerimento, a gente requerendo, todos os vereadores requerendo ao, ao prefeito do município uma rua uma pessoa pede a rua do Nossa Vida do Sebastião, na Rua do Açude, no um Salgado, no um Coqueiro, onde for, a, o pessoal da comunidade procura o vereador e o vereador faz esse requerimento, a gente cobrando ao prefeito. Só que esse requerimento que a gente aprova, é aprovado lá, mas só quem executa é o Poder Executivo. Claro, exatamente. É o prefeito. A gente, muitas vezes, eu, eu peço, aí pede para a gente pedir, aí diz, mas não foi feito, mas a gente não tem um poder... De, 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 de executar a obra a gente tem o poder de pedir, de cobrar o prefeito e todos os vereadores fizeram esses 212, foi um pedido dos vereadores mas cabe ao prefeito executar, também foi votado Zé Luiz, é, os projetos de lei do legislativo, é, isso é nome de rua para homenagear uhum. os familiares que faleceram, essas coisas foram votados em 91 91 projetos de lei do, do legislativo 
E meu, meu requerimento, meu, eu, eu como vereador e presidente, foi, eu coloquei 29 requerimentos pedindo ao prefeito, é, é, requerendo rua, é, praça e outras coisas que ele botou. Muitas Melhorias, coisas, é, enfim, é, para é, a população de Surubim. A população, é, projeto, é, projeto do, é, do Legislativo também eu coloquei 22 e dois decretos do, 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 do Legislativo. Enfim, foi um ano assim que a gente teve algumas dificuldades, essa crise, uhum. é, a, a crise do PT, que onde vem, vem de cima para baixo, aí vem para o governo do estado, vem para o município e cai no geral. Né? Todo e mundo é, sofre com isso. É, todo mundo sofre, é um efeito dominó. Mas se Deus quiser, para o ano 2017, vamos, vamos voltar à nossa casa e a trabalhar muito mais, porque Surubim precisa... Não é, não é só o que tem, precisa de muito mais, o Surubim precisa de avançar muito mais. E a gente, como vereador, a gente está à disposição, como veio o, o, esse polo que está vindo para Surubim, o governo do estado veio aqui, o governador Paulo Câmara, entre foi a pedra fundamental. Na Câmara, a gente já se, já, já se reuniu também com, com o dono do polo, e a gente, eu disse a ele, que, em nome de todos os vereadores, que a gente está à disposição precisar de incentivar alguns impostos, alguma coisa, está à disposição, a gente quer o crescimento da cidade e a gente não pode, de maneira nenhuma, claro. deixar um projeto daquele deixar de lado. A gente tem que brigar, lutar, para que tudo que é bom para Surubim, a gente tem que estar na frente e aprovando. É, Fabrício, eu fui a muitas reuniões na Câmara Municipal no ano de 2015, e um dos, dos assuntos que você tocava muito, sempre batia na tecla, com relação, Fabrício, e ainda acontece em Surubim, é com relação aos animais soltos aqui em Surubim, principalmente na rodovia P90. É, e ainda é. o pessoal da prefeitura, ainda da prefeitura, ainda não conseguiu resolver esse problema, né? Boa, Zé Luiz, é como se diz, esse foi um requerimento que eu acho que quando eu coloco, quando eu fui vereador a primeira vez, meu uhum. primeiro eu já coloquei esse requerimento. Faz tempo isso, exato. Muito tempo, deve fazer uns oito anos, eu não lembro a data correta, mais de oito anos. E a gente coloquei esse requerimento porque a gente, uma cidade como Surubim, uma cidade polo, uma cidade grande, a gente não pode estar. É, sendo tratado como uma cidade pequena. A gente, claro, claro. Eu fui agora um, um ano e meio atrás, ah, em Triunfo, foi ver que Triunfo é uma cidade pequena. Mas a gente viu em Triunfo. O, lá, o, os animais, quando era daí, porque tava, tinha um animal na rua, depois tinha uma mercedinha com dois homens, é, funcionários da prefeitura, até conversei com eles, ia lá, pegava o animal, levava o animal, deixava é, numa reserva presa lá, depois quando o dono vinha. Ele cobrava uma taxinha, tinha uma taxa, ele tinha uma tabela de taxa boa, e vamos dizer, 20 reais, um cavalo, 10 reais, um jumento, é, 5 reais, uma, 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 um bovino, é, um, um, um porco, 5 reais, um bode, uma taxinha. Então, quando o dono for lá que pagar essa taxa, ele vai sair do bolso dele, ele não solta para o animal. Vai sentir, né? E não é só esse lado. Uhum. É o lado também de, de, do acidente. É o acidente. Eu estou com várias fotos aqui no meu celular, que eu tirei hoje bem, eu tirei. Aqui de, ali de frente de Nelinho, ali um jumento. O um jumento, uma moto bem passou. Bem no centro da cidade, né? Justamente, a gente tem um secretário aí, o um secretário que é Arthur, que é o secretário do Fuxi, que é fu, ele é fuxiqueiro, ele não, ele não, não tem ação. É, só que ele, 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 só que ele não está para isso, né? Quando assumiu, que ligou para mim, que ia resolver essa questão dos animais, eu disse, aí, o que acontece? Até agora nada, né, Fabrício? Ele, nada. Tem vereadores, vereadores que, que passaram no WhatsApp para mim, foto. Tem, tem, ó, tem pronto, tá, tem aqui um, um WhatsApp que eu recebi aqui. Tá até no meu telefone, eu lembro. É até funcionário da prefeitura, ele pediu para não... Claro, não sei o nome dele. Uhum. Ele dizendo o seguinte, que sai, que sai de manhã enquanto animais. E quando ele voltou à tardinha, só do, do, assim, foi, lá, foi no, no mercado fazer compra, quando voltou à noite, ali no trevo, ele disse que quase batia numa vaca. Quer dizer, uhum. aí o acidente, quem vai pagar? Quem vai pagar isso, o acidente? Se for com a vida, né? E quando se tem uma coisa pior, né? É pior. Uma pessoa perder Eu a vida, acho que né? só vai, só vai resolver quando acontecer que tiver algum, algum acidente que morra alguma pessoa, aí vai, vai tomar providência. Mas só que o, o, o secretário, ele não está ligando com isso. Eu já falei, já na câmara que nós falamos, o doutor Jadavá passou uma foto no WhatsApp para mim também. E esse, 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 esse funcionário disse que, veja, o Fabrício, eu, eu, no WhatsApp ele passou todo dia que ia bater, essa história que eu contei. Ele disse, eu não sei onde eu estou morando. Aí ele 
disse, não sei onde eu moro, depois ele botou embaixo. Eu acho que eu estou morando na Índia. Porque na Índia é animal. É, é, é passa, uma tremenda bagunça. É, é vaca, é, é jumento, é cavalo, é todo mundo no meio, da, no meio da rua. Ou então na feira de gado, dia de sexta-feira, lá na exposição. Eu não sei onde eu estou vivendo. Só sei que eu, esse secretário, ele poderia, muito bem, muito simples, é local uma, uma mercedinha, um funcionário da prefeitura tem, dois funcionários para recolher esses animais. Agora, quando acontecer um acidente, aí vai dizer que não, o que deu aconteceu, aí não adianta. Depois que morreu uma pessoa, Deus o livre, aí é, é onde vai. O que tem de fazer é prevenir. Né? É, é, é lógico, prevenir. E também, ele fala, já que está falando na questão da agricultura, o, o açougue está sendo reformado aí, uhum. esse açougue de Surubim, que realmente já, já botei um requerimento muitas vezes atrás, Zé Batista lembra disso, para fazer... Mas que já estava na hora, né, Fabrício? E eu pedindo até para colocar a câmera fria, porque o, o, o pessoal quando vem da carne, quando chega no final, uma feira fraca, aí o que acontece? Eles pegam e começam a vender a boia, como se chama, barato, uhum. vender barato, quer dizer que eles estão perdendo dinheiro. Se tivesse uma câmera fria ali, Colocava a sua carne e no outro dia ele poderia ir lá vender de novo e não se perdia a carne. E está sendo reformado, graças ao nosso, nosso secretário é, de Agricultura, Nilton Mota, e o Danilo Cabral, e o governador Paulo Câmara, que mandou esse dinheiro do FEM. Dinheiro do FEM, né? Dinheiro do FEM, justamente. Aí o secretário chega dizendo aí, então, quando eu estou reformando, mas a reforma não era ele que está reformando. Ele está na secretaria, mas o dinheiro está vindo do governo do estado. Nilton Moda quem mandou, Danilo Cabral quem mandou, o governador mandou. E isso é o dinheiro do estado. Ele está só olhando, acompanhando a obra. E o projeto foi feito. Mas só que o dinheiro é do, do, do governo do estado, não é a prefeitura que está. Tá. O dinheiro não é da prefeitura. Como se diz. Aí ele fica dizendo, eu fui chicando, eu fui chicando, desagregando. É, vereador da base pede um carro d'água, ele não dá. É, é, tem, eu sei que o fuxico todo dentro da prefeitura, é, olha, é um fuim grande. O fuim é grande? Pensa no fuim grande, porque é, um pé do caminhão, outro pé do eu digo, não vou dizer o nome do vereador que pediu a ele, e ele disse, não, eu vou, não atende, aí não atende, fica só ele, só ele, só ele. A cabaceira, eu gosto mais do pessoal da cabaceira, mas tem, tem os bairros aí, que a gente vê os bairros precisando de água, ele só abastece o que tem mais condições. Nas periferias principalmente, né Fabrício? É, direcionando para quem tem certo. mais condições. Tem gente que na periferia está precisando muito mais de água do que o pessoal do, 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 com você. da cidade. Fabrício Brito, ainda a gente continuando na questão da agricultura no município de Surubim, você fez um trabalho muito forte aí juntamente com Danilo Cabral, com a Newton Mota, sobre a questão de perfuração de poços artesianos aqui na cidade de Surubim, é? tanto na cidade como também na zona rural. O Zé Luiz, esse é um projeto do governo do estado com, com a secretaria de Lito Mota, uhum. essa, essa, que a, essa crise d'água é de Surubim principalmente. Né? Em Caruaru sugou a água nossa, sugou, sugou, e agora a barragem dele está cheia, ele está bem servido lá. E Surubim, região, Surubim está acabada, a gente não, não tem água. Não tem água, aí esse projeto é só aqui no Agreste. E ele mandou essa, essa, essa marca junto com, comigo, o vice-prefeito Fábio Barbosa, que também estava conosco, a vereadora Vera Iapris, Luciano Medeiro, é, Paulo Nessias, todo o grupo, todo o todo grupo. Estava é, é, é. Anselmo, que também é, perfurou o poço no, 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 no Capim. E a gente, todos nós, assim, tão, assim engajados nessa campanha, o combate à seca, né? Nós furamos é, em torno de 30 poços. Alguns não deu água, como no, no coqueiro, a gente furou três, e na Baraúna, três poços, ele não deu. Na Rua do Açú também furamos dois. Aí lá em São dois parafusos deu, deu água. No salgado, graças a Deus, foi o que foi melhor, deu a vazão de 3 mil litros e a água é doce, tá? Até para uhum. beber. Estamos fazendo análise e também né, vai instalar, logo, logo instalar esse, esse poço para o povo da do Salgado ali retirar água. E outra comunidade também, o petróleo do Marista pode pegar, vai ser à disposição, colocar um chafariz. E a gente, a gente com esse projeto, ainda falta Zé Batista no LED, até eu comprei a vereadora Vera é, para fazer sobre esse do LED, porque no LED foi, foi marcado. Só que o pessoal agora entraram é, em um recesso também, que o pessoal trabalha muito. É, o, o pessoal que está no caminhão, eles vão voltar agora em janeiro. Quando voltar, vai ver, vão começar, recomeçar isso tudo de novo. E também falar com o Nil Tio para a gente acelerar essa instalação, porque deu essa chuvadinha aqui, o Jucazinho 
é, entrou um pouco de alvas, 3 milhões. 1%, né? De 3 milhões, aumentou é, o, volu é, o, a, o volume da barragem, né? Com essas é, últimas chuvas. Foi em torno de 3 milhões de metros cúbicos, né? De metros cúbicos. E a, gente, e a gente já, já dá melhor. Já ajuda, né? Já ajuda, né? Mas a gente não pode pensar que isso não, acho que pode, isso não é inverno, né? Acho que é uma chuva que deu, uma frente fria. Seria chuva de verão? É, chuva de verão. E a gente não pode pensar e, e é, é inverno e esquecer. Tem que voltar o novo trabalho de novo, junto com o secretário, e a gente colocar e perfurar vários poços, muito mais, porque a gente vai ter uma solução se daqui para março, no chuveiro, junho, junho, a gente, mas a gente já tem água nas comunidades. Fabrício Brito, ah, na última reunião da Câmara Municipal, há cerca de 15 dias, teve, na verdade, uma boa notícia para os taxistas de Surubim, o ah, fato que eles ah, reivindicavam há muito tempo uma melhoria para a questão do táxi em Surubim. Você estava lá na reunião, não estraga mais detalhes, Fabrício? O, o Zé Luiz é, e os ouvintes da Pop FM é o, é o seguinte, esse, é, é, os taxistas, eles já me procuraram uns dias atrás, é, uhum. o, o Sandro, o Sandro. E, e, o, e o Danúbio, que faz parte da, do sindicato, né? e eles, eles assim, me procuraram, porque eles procuraram é, é, o secretário de defesa social e o secretário... Engavetou lá o, 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 engavetou o, o pedido dele, que é, está acontecendo o seguinte, está acontecendo uma invasão, uma invasão do pessoal que vem de vertente do Lero, que vem, vem de casinhas, e eles vêm com placa cinza. E rodam aqui normalmente, né? É, vem com placa cinza e ele vem para cá. Se eles ficassem é, rodando sem, sem estacionar em algum ponto, mas não, estão invadindo o ponto do menino de lá da Mil dois. Eles encostam o carro, aí vem um cliente e entra aqui, pega assim, com placa cinza. Quer dizer que é o seguinte, o secretário colocou a, as placas vermelhas, deu a eles a placa vermelha do Surubidense, e está vindo gente que invadindo, invadindo um território, sem pagar o Vará, sem pagar, muitos, muitos que não pagam estar, estadia no, 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 na locadora, que o, 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 o táxi gente paga estadia. Todos lá. os dias. Ele tem letra de carro, tem a feira para fazer. E vem o um cara de fora. E o custo dos carros também. Né? É, o custo do carro, tem um documento né? para pagar todo ano. E como você diz, aí ele vem para cá, invade o ponto do cara. E pronto, quer dizer que o quê? Está falando que a fiscalização. O secretário não fiscaliza, não liga com nada. Ele, para ele, tanto fez. Ele só pensa no dinheiro. Só pensa no dinheiro do secretário. O secretário não é isso. O secretário tem que trabalhar. Tem que estar na rua, fiscalizando. Eu, os guardas não tem nada a ver, porque ele é comandado, os guardas é comandado. Os, os guardas até têm boa vontade, mas eles, eles assim muitas vezes não podem fazer, porque ele faz, faça isso, faça aquilo. E a gente fica muito preocupado com isso. E a gente é, votamos, é, como voltando atrás, votamos o uhum. problema das faixas, que as, as faixas, faixas eles achavam muito grande a faixa, uhum. que realmente é enorme mesmo. Mas foi no começo eles que fizeram esse projeto e a gente aprovou e eles queriam para retirar a faixa, diminuir a faixa. Certo. Porque muitas vezes assim aconteceu é, um carro batia no guarda-lama, na porta ou na parte traseira, aí se fosse fazer o serviço do carro, o cara que ia fazer a faixa, tinha que fazer a faixa toda. Toda. Quer dizer, aí ficava um custo mais alto. E os gastos e, seriam maiores, sabe? Eles rodam muito, uhum. realmente, sempre tem, acontece um arranhão, um negócio, aí ficava um custo muito alto para eles. Eles dão a porta só, quando for fazer só aquela faixazinha pequena e fica melhor para eles. E eles conversaram com a gente, que também tinha conversado com o prefeito, tudo, mas o prefeito não, não cabe ao prefeito, cabe ao secretário para resolver isso. A Secretaria de Defesa é, Social. E ele, como você diz, a gente tem muita coisa aqui sobre. Mas foi para a votação e foi aprovado. Foi aprovado, foi aprovado. Agora, só que o prefeito tem que sancionar. Sancionar. É, só Ainda não fez aí. isso ou só no próximo ano? Não, já foi enviado para a prefeitura. Mas ele sei. já sancionou? Está dentro do prazo. Está dentro do prazo. Tá dentro do prazo. Ele, ele, uhum. ele, não, ele, ele, ele tem até, até para o ano. Certo. Fabrício Brito, um dos grandes problemas de Surubim nesse ano de 2015 é com relação ao trânsito. É caótico. Eu sempre tenho dito aqui antes de que, infelizmente, no passado, gestores não cuidaram do futuro de Surubim. Hum. Mas a gente está vivendo o, o momento. Muita gente viu, Zé Hoje Luiz reclamava que quando sai ali da Pé 90, sentido Caruaru, Zé, para se chegar aqui no centro da cidade, Fabrício, de Toyota, demora de 15 a 20 minutos, isso é um absurdo. Pela avenida. Exatamente, quando desce. 
vereador, quando essa questão do trânsito vem subindo do seu ponto de vista como um político preocupado com o bem-estar da população, vai se resolver. Porque são reclamações e mais reclamações. E a Secretaria de Defesa Social simplesmente dorme no ponto, é, vereador. É, o Zé Luiz, eu acho que para a gente resolver esse trânsito esse rubim, o primeiro ponto é tirar o secretário. É o seu ponto de vista. É, o prefeito afastar logo ele amanhã. Se eu fosse prefeito, ele já estava afastado há um ano atrás. Porque é o seguinte, o prefeito está tá deixando a secretaria de ser um pobre, de ser uma importância dentro da, da cidade de Surubim. Isso aí. E onde está o trânsito é caótico. A gente não pode transitar dentro de Surubim. E agora, o, agora ele, o, o secretário achou pouco. Tem um ponto aqui de, é, tem um ponto de Toyota aqui do Feito do Banco Nordeste. Já uhum. tem um ponto que ele fica enviesado. Ali são tudo organizados. O pessoal do Copetáxi Copa estão reclamando, porque assim, agora ele fez um ponto. Eu tenho um ponto aqui, ó. É assim, eles estão tudo corretos. Aí fez um ponto agora, é um ponto que é. é ele inventou, assim, achou daqui que está feita tudo aqui. Aí atrapalha o trânsito e quem vai, sub, quem vai descendo dos carros, uhum. dos carros normal. E o pessoal do Copetáxi, é quando, quando vai sair, não tem condição de sair. É que fica ali ao lado do Banco do Brasil, né? Aí ele inventou, ele inventou esse ponto ali agora. É um ponto provisório. Aí fica lá, as torres lá, fica para cá. E como se diz? E o Zé Batista até conversou com o pessoal do, do, do Copetax, que eu mandei dar uma conversada com ele lá. E não existe. Como é que se já tem um ponto de Toyota ali? Já então, tem um ponto, ele não organiza claro. embaixo o outro. Ele fez um paralelo, ele botou uma, uma, uma é, Araponga, que Araponga nem, nem contratado da prefeitura é. Não tem vínculo nenhum com a prefeitura. Não entende de trânsito. Gosto muito dele, ele é até um, uma, uma pessoa esforçada, é, palma toda a obra, dirige caminhão, é cantor, é tudo, gente é, da qualidade, mas não tem experiência nesse ramo. E o capitão, é, o, esse, o, esse, o, esse, o, esse, o secretário de defesa social, aí ele coloca uma pessoa lá, que não tem vínculo nenhum com a prefeitura, que não sabe o que é trânsito. Como se diz, ele quer, ele quer resolver as coisas e complica, em vez de resolver, está complicando. Companheiro José Batista, boa tarde. Ok, J. Santos, boa tarde, abraçar o novo presidente da casa, o, a casa legislativa, a Câmara de Surubim, o vereador Fabrício Brito, abraçar em nome dele, abraço todos os companheiros, bom, antecipar a minha volta, né, mas também para reforçar, Fabrício, dizer a você que em relação ao trânsito, temos batido bastante aqui, se você, é, eu estive logo cedo perto do Banco do Brasil, ali, e realmente é um absurdo o que fizeram com os taxistas ali, é um absurdo. Você até coloca, o, o rapaz é cheio de boa vontade, o, o jovem o Araponga. Araponga. Só que os Toyota cadastrados que fazem ponta ali paga 10 reais por semana. A Araponga. É, é. Coisa errada. Você já paga é, as taxas. Como é essa batista? Paga 10 reais por semana a Araponga. Os Toyota tem, cadastrados. Tem, é. tem isso. Esse dinheiro vai para onde? Bom, esse aí eu não sei não, mas que pagam, pagam. Não, eu, sei, eu sabia que não sabia o valor que eu mandei você, é, você é, reais, Eu mandei você apurar hoje e eu não sabia o valor. Exato. Dez reais. Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro tem, um, tem, tem assim. É para um... pagar a ponga, né? Mas o assim. tem, tem assim, assim, como é que você diz? Tem um. É a VUS sem recibo. Que, tá, é, tá, o, um é, recibo. É a VUS sem recibo, é de boca. A VUS é. É a VUS sem recibo. Ah, eu vou mandar fazer uma filmagem ali para a gente puxar esse trito. Aí chega aqui na praça da Fronte da Igreja de São José, Matias São José, tem um ponto de táxi. E agora, paralelamente, criou-se o ponto de Toyota de João, João Freire, da Vus. O povo vem pra cá, reclama, né? é todo dia, né? Direto, liga direto para aqui. Ligam direto. Essa semana eu estava ali, tinha um engarrafamento, tinha quatro guardas, quatro, comportava um. Esse guarda pode ser melhor distribuído dentro da cidade. Poderiam ser melhor distribuídos. Aí você vem aqui, tá carga e descarga aqui na praça principal de Surubim, carga e descarga, o caminhão baú bem grande, o outro de lado encostado... Que é o vale problema de Surubim, né, Zé? Exato, mas é preciso ter moral para você chegar, moral, o secretário ir lá dizer, tem que tirar, porque é passivo de multa, mas não faz isso, quer ver o circo pega fogo, pede voto, você pede voto com boas ações, não precisa ser direto, não. Então, são entre esses e outros que a gente numerou aqui. A Avenida São Sebastião, por exemplo, estacionamento de dois lados, uma via rápida para desafogar o trânsito. Você acabou de dizer que são 
15 minutos. De 15 a 20 minutos. Lá naquele semáforo, que também está colocado errado, sem o devido conhecimento dos técnicos. Para colocar aquilo ali, teria que passar 30 dias estudando, estudando aquilo ali, para saber como é que solucionava o problema definitivo. Então, Ô, Kézia, você gasta Zé, de 15 a 20 minutos. Ali em frente ao clube ABB, até o centro da cidade, isso é um absurdo, né? Eu até agradeço é a, a, ao vereador Fabrício, né? Essa semana, é, pelo espaçozinho que ele me cedeu, essa semana eu ia passando de frente à Secretaria de Defesa Social, aí tinha um cavalo, e uma, 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 não é cavalo, é uma égua, e o filhote dela ali, tudo indo na frente, e ele lá, ele lá sem saber o que fazer. Nem ação tem. Obrigado Olha, por isso. Olha, tem o é isso, Zé. É, tem o vinte aí na linha, alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Roberto. Roberto? Roberto. É. Diga, amigo, pode falar. É que você tem um senhorzinho aí que ele disse que é vai no municipal concursado e até... Eu já ouvi falar que até... Como é? Analfabeto ele é. Ele disse que é concursado sem ser. Sem quem é esse guarda, meu filho? Senhor Abel. Abel. Sei, sei. O vereador Bomba já tem denunciado ele, ele já agora está fazendo a mesma coisa de novo. É, é, é realmente, esse, é, a gente já tinha conversado até com eu, o senhor, eu, é, o ouvinte, queria passar para você. A gente tinha conversado com o é, Roberto, queria falar para dizer a você que a gente já tinha conversado, eu, o vereador Luciano Benedito, a gente falou sobre, até com o próprio secretário, sobre esse, esse guarda aí, na, lá na, na Câmara, mas ele disse, não, é porque ele gosta e tal, e quem é que gosta? Ele não é que gosta, não. Ele pode gostar, mas a gente não pode botar a gente. Tem que saber que, separar. Que, 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 não sabe, que, não, que não sabe o que é um trânsito, que, não, não, que, que ele ter. não é contratado. Ele, ele não pode estar ali. E não, e não é devidamente é. treinado, Roberto. Ele não é habilitado para aquilo porque não fez o treinamento. Então ele, é, é, ele desconhece. Eu tinha conhecimento que ele ficava lá na frente da STS com apito. Tem que tomar até aquele apito dele. Até a festa dele igual no municipal ele cai. Sei. É mesmo. É ele e outro rapaz aí também. Uhum. Ok, Roberto. Um abraço para você, meu Roberto. Boa tarde. Um abraço, Roberto. O, o Zé Luiz, eu, queria, eu recebi um WhatsApp agora. Certo. Aqui eu, eu queria passar para os ouvintes. É, é para você ver como a secretaria está. A secretaria está tão desmatelada, a secretaria de defesa social. Defesa social. Baby, bora, passar no WhatsApp para mim agora que, que, roubaram, que roubaram a secretaria agora. Ontem, ontem, ontem. Sobre o assunto. Ao ver a Secretaria, claro. E é para você que a falta de segurança com a Secretaria. Não tem uma Câmara, não tem nada. Roubar a Secretaria. Como é que pode? Eu quero saber, porque eu quero que os ouvintes chegaram diga. lá e fizeram a limpeza. Roubaram, não tem ninguém, não tinha ninguém. Roubaram lá. O secretário não saiu, deixou, não deixou ninguém. E o que aconteceu? Roubaram lá e outra. Pior ainda, o um WhatsApp está dizendo aqui que ele foi procurar. Uma câmara na casa de, de seu Dom Galdino, na casa de seu Dom Galdino e, na casa, e, o, e o promotor também tem câmara, não sei se ele foi na casa do promotor. Como se diz, não tem, não, não tem ele, ele não está seguro, não tem segurança dentro da, da, própria, da própria casa, imagina fora. Tem um vídeo da linha, alô, boa tarde. Boa, boa tarde, boa tarde, meu amigo é Carlos. Carlos, diga aí, amigo, Carlos, pode falar. É, é assim, vocês falando, é assim, eu escutei, assim, tá certo, talvez, mas aquele rapaz que vocês falam, sem o nome dele, que vocês falam da Gorinha, sabe você entender que aquele, aquele menino é popular, trabalha e tem que trabalhar. Agora ele puxou o trânsito, o agente é o povo que não respeita. Ele não tem emprego. Aí, você está falando de Arapuca, né? É, é, ele, é, ele, ele é bom demais, mas só que foi ele ali, ele trabalha demais. Se eu só começo aqui, eu vejo ele puxa o trânsito. Será que não é o próprio que está falando? Ô, Arapuca, Arapuca. Obrigado pela audiência. Ô, ô, obrigado pela audiência, viu? Eu gostei de você, mas eu conheço a sua voz. Veja, mas você, você realmente você trabalha. Não estou dizendo que você não trabalha, não estou dizendo que. Não pode, que está cobrando dinheiro, isso aí não pode. Ô, oh, Araponga, já que está no ar, isso é o secretário que manda você cobrar, é? Ele ligou isso. Será que era, que era ele mesmo? Já era. É, eu, eu, pode, eu, sabe, eu queria saber se era o secretário que ele... Fabrício, me diz uma coisa, Fabrício. As outras broncas com relação ao trânsito de Surubim. Eu sei que a reclamação é grande. Se a, a, a que fez uma enquete, Zé... Olha, Olha, é isso. complicado. É o dia todo. Dia. Hã? Ou eu digo a você. Com relação a esse ao programa, trânsito do terceiro mês. No trânsito tem que ser uns cinco programas. Uhum. Tem que você botar matéria. Mas o novo, convite aqui é fica. Não, mas é de novo. Eu... Também tem outro é, programa é, aí. Olha, é. veja, Zé Luiz, a gente não é só isso. A gente vê aqui, ó. É, é, os semáforos é, do Surubim, é assim como se diz. Só essa, é, essa é a exceção desse aqui, a hora que está de frente da igreja. Esse, esse é original, né? 
até que enfim mudaram esse esquece original, a gente vê. Agora, o uso do semáforo que a gente, que a gente vê aqui na cidade de Serubim, quando é, quando, quando é com 30 dias já está tudo queimado. Eu acho que, eu acho que o secretário vai ali, eu compro uma lâmpada de 25 velas ali no supermercado, aí manda botar. Compra, aí quando é com aí, no, 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 na frequência de apague e acende, apague e acende, a luz, a, a luz não aguenta não. Aí, uhum. se queima, aí fica tudo apagado. Tem hora que tem carro que não sabe se está fechado, está aberto, entra. Se, se conseguiu ou não. Né? Se acontecer um Sei. acidente, de quem é a culpa? A culpa é da secretaria. A, 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 as falhas de pedestre a gente não tem, não vê a falha de pedestre. Se acontecer um acidente, é a culpa de quem? Da secretaria. Quer dizer que o secretário não está nem aí, está preocupado com nada. Ô, ô Fabrício, tem um ouvinte na linha, alô? Boa tarde. Boa tarde, Jota. Oi, quem fala é o Edgar Produções? É o Edgar Produções. Diga aí, amigo. Um abraço ao nosso amigo Fabrício, né, presidente? Aproveitando a oportunidade, Jota. Eu mesmo, essa semana, não foi essa semana, para ah, quem tinha sido que eu fui multado aí em frente à igreja. Sai na fazenda, eu parei para comprar um remédio. Eu carro ligado, com as quatro ligadas, sai de dentro. Quando eu voltei, um guarda simplesmente chegou uma multa no meu carro. Até hoje eu não sei o porquê. Você tem certeza de que não estava errado? Absoluta. Inclusive a minha filha ficou brava com o que perdeu ponto na carteira e tal. E o porra, a gente não pode a gente subir, a gente só não subir, não pode falar por conta desses guardas despreparados, que isso é a certeza. Beleza? 35 anos motorista, Jota, no meio do mundo, nunca levei uma multa, e levar a multa a quem subir, é a de moral para você. É complicado. Pra mim. Ok, Edgar, valeu pelo seu registro. Um abraço, amigo. Boa tarde. Um abraço, tchau. Fabrício Brito, eu tenho um outro assunto para conversar. Ficou ainda, continuou com, a, com essa relação do trânsito, que é muito bom. Não, é, é, porque é o seguinte, o trânsito, se a gente for falar aqui, eu vou, eu vou deixar, eu só vou falar aqui. Um das... é, mas quando quiser voltar nos é, próximos dias... Gente, deixa para a próxima, tem, 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 eu estou apurando umas coisas de Santa Cruz do Catuaribe aí, algumas coisas do secretário também, tá? Vou deixar para a próxima reunião, ou para a próxima vinda para cá. Sim, mas tem ó, o requerimento, eu coloquei um requerimento, Zé Luiz, é, esse requerimento... É justamente que a gente, eu pedindo ao, ao secretário de defesa social, porque ali no colégio não para, ali quando tem a, a, a descida, da, os pais vão deixar as crianças, os pais, e quando vai pegar também, realmente tem aquele fluxo de carro, porque o pai não vai é, deixar é seu filho de manhã, né? sair sozinho para casa. Aí coloquei o um requerimento pedindo para ele olhar aqui com, com, com os olhos, porque estava os, os guardas no, no torno, né? E a gente, eu pedi, mandar para orientar não sei o que, aí mandei um requerimento, esse requerimento foi para ter na secretaria lá. E ele, como, como ele, ele parece que não gosta de mim, não sei porquê, aí ele pegou o requerimento assim, mostrou lá dentro da, da secretaria lá, e uma pessoa me disse, né, pegou, sabe aqui, ó, vou botar aqui na gaveta e pá, bateu, vou engavetar. E eu conversei com outra pessoa e ele disse, não, porque, aí ele disse a, a um pessoal aí, não, porque é, é, eu não vou atender, que não atendo de jeito nenhum. E eu, ele não está me prejudicando, ele está prejudicando a população, os alunos, o colégio do Amparo. Ele está ele tá pensando em mim me prejudicar, não, ele está prejudicando é, é, os pais que vai pegar. Aí até ele disse a uma pessoa, nada, mas ali é colégio particular, já que é colégio particular, a gente não. É, é, já que os pais podem pagar um colégio particular, tem condição, pode, tem condição de pagar um outro também, não tem problema não. Mas quer dizer que ele, ele, tem, ele quer multar porque o cabo tem condição de pagar um colégio particular, tem condição de pagar multa, né? E eu queria que os pais que estiverem ouvindo isso aí, os pais, todos os pais que estiverem ouvindo, alguns que não tiverem, passe para o outro para saber o que ele está dizendo. Chega lá quando for defendendo uma parte, diga, ó, é isso que o capitão está fazendo, é aquilo, mandando ele pagar multa, diz que a gente tem condições. As irmãs do colégio de parte também tem que ver com quem está lutando, um secretário que não serve para nada. Tá e isso é essas coisas que a gente fica preocupado. E tem uma, é, Zé Luiz, e certo. qual é o exemplo que um secretário desse pode dar? É complicado, é, 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 Veja mesmo, veja mesmo. E eu quero que todo mundo anote, eu até vou jogar no bicho hoje. Veja essa placa. KFX0888. É o carro do, é o carro do secretário. Esse carro está escondido na casa dele. Mas por quais motivos? Oxê. 13.557,63 centavos. Sabe o que é isso? É, isso é taxa, taxa de bombeiro, nem a taxa de bombeiro paga. Licenciamento, IPVA e o mais grave, sabe o que é? É o seguro obrigatório, porque se acontecer um acidente, o seguro não paga. Uhum. Aí, já, já que tá aí atrás, eu quero né? saber qual é o exemplo que ele pode dar um motoqueiro que tem sem problema. Você aprendeu uma moto que está atrasada, 
Qual é, qual é? Eu quero saber o que é que ele vai dizer o um motoqueiro. A moto que ele vai dizer, oxe, teu carro está atrasado, porque minha moto não pode estar. Tá? Qual é a moral que ele vai ter? É complicado, não é verdade? É complicado. Eu acho que o prefeito Noite. tem que pensar e repensar. Ele já comeu o peru, mas deixar o ano, não deixar ele passar o ano novo, não, na secretaria. Ele já comeu o peru, está bom demais. Vereador Fabrício Brito. Ah, sobre essa questão do trânsito, você vai voltar aqui nos próximos dias para a gente continuar tocando nesse assunto. Também tem outro assunto para a gente tocar nos próximos dias, é com relação a essa questão de posses com lâmpadas apagadas em Surubim. Pronto, é outra o, o, bronca. Está aí de encerrar essa aí, 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 aí o que me parece é com a Secretaria de Governo. Secretaria de Governo. Para encerrar, é nessa reunião que teve quinta-feira passada, certo. a gente todo, todos... É... Há duas semanas atrás. É, né? Quinta-feira, essa peça, uhum. a outra. Né? A outra, exato. A gente encerrou, ele está em recesso. A gente... Eu teve esse comentário sobre trânsito mesmo e esse negócio do táxi tudo. Rapaz, eu, eu denunciei essas coisas dele do, 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 do secretário e denunciei lá e ele entrou com disse que entrar com uma ação com a minha aí, ele pode entrar, agora que ele grave e entra mesmo. Ele, ele que assumiu a casa que não sabe nem, não sabe nem do regimento, que a gente, o vereador Rimundo lá, posso falar de Lula, de, de Dilma, de, de, de Juiz, de governador, pode falar que ele é imune. Ele, ele pode gravar, leva para a justiça, que na justiça eu quero falar a verdade, mas tem mais coisas aqui guardadas aqui. E nenhum vereador da base do governo e nenhum vereador da oposição não se manifestou a favor dele. Uhum. Ninguém, ou seja, ninguém defendeu o secretário. Ninguém foi defender, quer certo. dizer que ele é muito bom, né? Quer dizer que o povo gosta muito dele. Até os companheiros, no, 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 os companheiros de bancada não no, no acolheu ele com, defendendo o secretário. Ficaram neutros, na verdade, né? Vereador Fabrício Brito, presidente da Câmara Municipal do Surubim. Dia 1 de janeiro de 2016, Túlio Vieira completará três anos de administração. Que avaliação Fabrício Brito faria desses três anos o governo Túlio? Agrada? É uma decepção? Pode-se esperar muito de Túlio no próximo ano? Qual o seu ponto de vista, vereador? É, é o seguinte, Zé Luiz, eu acho que a pessoa quando não faz três anos para fazer em seis meses, daqui a eleição já daqui a seis meses para o ano, né? Eu acho que já complica, porque é, o prefeito é uma pessoa boa, tudinho, é bem intencionado, mas só que tem um porém, ele está rodeado de secretário que é incompetente. E a pessoa quando tem um secretário incompetente é o reflexo da, do, 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 do governo do prefeito, né? A gente vê assim, pronto, a gente não... questão do... do do secretário mesmo, o secretário é, Isaldo, secretário de saúde, fui seguindo o pessoal na, na secretaria, um dos casos, esses casos de dengue, de chikungunya, de zika, que está tendo esse lubim, é a questão do secretário, porque se ele tivesse tomado as, as prevenções antes, com um fumaceiro ali, não estava acontecendo isso, hoje os hospitais, é tudo superlotado, o hospital São Luís, conversei com o diretor, é, doutor Gildo, ele disse que o, o medicamento que ele usou há uns, assim, uns três meses atrás, dentro de vida e acabou. Quer dizer que o quê? É um secretário que não, não se preveniu, era para ter se organizado antes, que eu, hoje está hoje tá os hospitais superlotados e não tem. Não tem, todo mundo doente, todo mundo é, 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 é tomando remédio, é funcionário de, de empresa que deixa de produzir, já filiando todo mundo querendo ganhar o dinheirinho para o décimo terceiro dos funcionários e não tem condições. Justamente, o problema dele do, do prefeito não é ele, é o secretariado. Se ele tivesse secretariado bom, ele estava hoje com a reeleição garantida. Ô, Fabrício, mas quem escolhe o secretário é o prefeito, né, Fabrício? Justamente. Então, mas é justamente eu, eu estou dizendo assim, ele montou uma equipe que não está surtindo efeito e que sofre a cidade, né? Fabrício, então você... Não tem muitas boas perspectivas com relação à gestão Túlio Vieira para o próximo ano? Eu acho que não. Eu acho que até eu, eu votei dele, como é, o Fábio Barbosa, o vice-prefeito, votou nele, como é, o, o partido de Anselmo também votou nele. E a gente que todos os filhos, é, que votamos lá né, no, no prefeito, o Lúcio Fabrício também votou nele, estava tá afastado. O Paulo do NSS também votou nele, está afastado. É, o irmão Carlos é, é o suplente, não um, estava um, na prefeitura, também foi assim, um pouco perseguido, ele não sabe. Ele não está mais com o prefeito. É, é, também, é, não está, também, como se diz, assim, foi afastado muita é, gente. Hoje o prefeito só tem na Câmara, hoje, três vereadores que o apoiam. Não, 
Não, ele tem, tem o doutor Josafá, que é da base ah, dele, Salatiel, e o Vavá, é o Vavá, Vavá né? Uhum. Bio Farias é independente e Bio Farias é PSB. Bio Farias hoje está no, tá no grupo do, do PSB, né? Uhum. Bio Farias quando a cega, né? Fabrício Brito, falar aqui do seu futuro político, nós sabemos aí a de que a oposição em Surubim vai, de repente, no próximo ano, creio que março, abril, creio eu, é, divulgar o nome do, do pré-candidato a prefeito, e depois do vice, a minha pergunta é a seguinte, Fabrício Brito sendo convidado a sair candidato a prefeito de Surubim, tem um apoio aí do, do, dos deputados Nilton Mota, Danilo Cabral, do próprio governador Paulo Câmara, Fabrício Brito aceitará esse desafio? Os As lajes, veja, eu sou pré-candidato. É pré -candidato. Pré -candidato. A candidatura só, você só é candidato quando você resiste a candidatura. Oficialmente, né? Exatamente. Oficialmente. Que isso eu é uma sou... bobagem, na verdade, é Fabrício. Mas a lei, ela requer é, isso, é, né? Mas a gente tem que ir de acordo com a lei, né? É, eu, como sou pré-candidato, tem o Fábio Barbosa é pré-candidato, tem uhum. o, o, o... São vários nomes Ana aí, Ana né? que é do grupo também, é pré-candidata, tem... Tem o Nilton Mota, que pode ser também um, um, é, é um pré-candidato. O Danilo, se quiser vir também, é pré-candidato. Enfim, tem o doutor, o doutor Flávio Lopes, também que está no grupo. É, pode ser o futuro candidato também, ninguém sabe. Isso, o grupo está unido. Certo. Quer dizer que o grupo está unido. A gente está todo mundo junto. É... Não, são oito vereadores, um ex-prefeito, dois deputados e o apoio do governo do Estado. E o governo do Estado. A gente está com a faca e o queijo na mão. A gente tem que montar, é, montar assim, a candidatura com o candidato que for melhor. Enfim, não é eu, eu sou o pré-candidato e se o, o Palácio me chamar de ser eu, vou ser o candidato uhum. do grupo, eu dou para enfrentar. Vamos embora. Para disputar. E se ele disser que não é, também dou para recuar. Uhum. Não tem problema nenhum, não. Agora só que eu quero ver os critérios, se é, alguém são mais do que eu, se o Luciano Medeiros também que é pré-candidato. É, se ele soma, se é, Newton Mota soma mais, quem for, quem for. Você vai melhor. conversar, né? Você vai Como conversar. Dizer, a gente, a gente não está não tá para brincadeira, está né? todo mundo unido. O interesse é o seguinte, é o projeto maior, ganhar a prefeitura de Ciruvi. Uhum. Fabrício, nosso muito obrigado por sua participação aqui no programa Pop Comunidade. O convite aqui está feito novamente para voltar aqui ao nosso programa, para falar com relação aos assuntos que interessam, sem dúvidas, a população de Surubim. Muito obrigado, viu, Fabrício, por sua participação. Eu, eu queria agradecer o espaço a vocês, a todos, a Valmir, a, a você, ao Zé Batista, a Carlos Galhardo que está com você aqui, a todos os ouvintes que me escutaram, que a gente, a gente que faz política, a gente não pode pensar só em si, a gente tem que pensar no, no geral. E a gente que passou esse ano de 2015 e desejar a todos que... É, os ouvintes, um, um Feliz Natal, um, que já passou o Natal, e um, 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 um 2016. Muito sucesso, paz para todos os ouvintes, todos os surubinenses, ao nosso companheiro de Câmara, os vereadores, todos os vereadores, não vou citar todos não, ao Fábio Barbosa, nosso vice-prefeito, uhum. ao Anselmo, ao Paulo do NSS, também que me chamaram até para almoçar. E logo, logo vamos almoçar junto para a gente conversar sobre política. Enfim. Agradecer a, a todos vocês que o que precisar pode ligar para mim, estou à disposição. E a Câmara sempre tá, é, é uma Câmara transparente, a gente não tem, assim, independente de oposição e situação, nunca teve, assim, confronto direto, tem as discussões. Claro, isso é muito atual. Lá, lá, é lá, mas a gente, quando termina a reunião, é de, todo mundo se entende e é bom para Surubim. É agradecer o espaço e dar um, desejar um feliz ano novo a todos os surubinenses e estou à disposição de vocês. Um abraço. Está aí, portanto, ao vivo aqui em nossos estúdios. Conversamos aqui com Fabrício Brito, vereador e presidente da Câmara Municipal do Surubim, pré-candidato a prefeito nas próximas eleições. Olha aqui nos destaques da área policial, duas notícias que notadamente lhe chamaram a atenção ontem. Olha, meus amigos, cinco ônibus foram incendiados e destruídos na noite.